আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আচ্ছা কাফের মানুষ ভাই যেহেতু শুনতে পাচ্ছেন না তাহলে আমরা অন্য আরেকজনকে শেষ অতিথি হিসেবে যুক্ত করি নাকি একটা মহিলাকে দেখতে পাচ্ছি তাকে হ্যাঁ আমাদের সাথে فاطمه আক্তার নামের একজন যুক্ত হয়েছেন فاطمه আপু যুক্ত হয়েছেন হ্যালো فاطمه বহু দিন পরে এক মানে একটা মহিলার চোখ আখি যুগল দেখলাম খুব ভালো লাগলো আপনি বলুন আপু আচ্ছা এক মিনিট আমি একটু মেকআপ করে আসি হ্যাঁ এক মিনিট মেকআপ পরবে উনি আচ্ছা ঠিক আছে মেকআপটা পরে নেই সমস্যা নাই সো কাফের মানুষ ভাই আপনি কি আপনি তো প্রায় প্রায় 2 ঘন্টা ধরে অপেক্ষা করছেন আপনার কি নেটওয়ার্কটা এই সময় কি ঠাটাটা ফেলা লাগলো ওপস খুব কষ্ট পেলুম ও আচ্ছা আজকে ইউটিউবে আমার ই ছিল না না আচ্ছা ইউটিউবে ও আচ্ছা বুঝতে পারছি এই যে ইউটিউব থেকে অতিথি আসেনি ও আজকে তো আমার ইউটিউব বাই দ্য ওয়ে একটু বলে নিতে চাচ্ছি আমার কোনো ইউটিউব অ্যাকাউন্ট ছিল না প্রয়াত সময়গুলোতে সুন্দর जैगा चोखे <laughs> मुख खुबी <laughs> मजाय <laughs> महिला ভিটামিন ডি এটা যে 
আল্লাহ <laughs> 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 আমার তল পেটে ওইখানে কাটা সেরা করছে আমার তো লজ্জাস্থানে তো কাটা সেরা করে নাই আপু বুঝতেছেন আলটিমেটলি বুঝতেই হবে কারণ আপনার বাচ্চা কতটুকু মানে সেন্টিমিটার দূরে আছে আপনার ওই পেলভিস জায়গাটা থেকে সেটা কিন্তু ডিটারমেন্ট করা হবে আপনার ওই লজ্জাস্থান দেখেই কিন্তু এটা কিন্তু দায়মা যারা দায়ী আছে তারা মানে দায়ী যারা আর কি বাচ্চা প্রসব করাই নর্মালি মহিলারা তারাই কিন্তু দেখে যদি ধরেন আমার প্রথম বাচ্চা যেটা হয়েছে সেখানে কিন্তু আমি কিছুদিন অসুস্থ থাকি ধরেন সিজার করলে তো যে পেটটা কাটার কারণে অতিরঞ্জিত যে রক্ত গুলা ধরেন পিরিয়ড রক্ত ছাড়াও পেট কাটার কারণে কিন্তু অতিরিক্ত রক্তকরণ হয় পাইপ দ্বারা মানে আপনি যদি সিজার ভিডিও গুলা যদি দেখেন কিভাবে সিজার করেন ভিডিও গুলা দেখছি একটা পাইপ থাকে যে কোন মানে একটা কি দিয়ে রক্ত শুয়ে নেই ওগুলা বালতিতে বা অন্য কোথাও ফেলে হ্যাঁ তো এক্সট্রা রক্ত যাওয়ার কারণে আমার মনে হয় যে এটা সমস্যা হয় বুঝছেন আমি আমি কিন্তু এই যে আর্থোপেটিক ডাক্তার না কি বলে যে কি হার হার বিশেষজ্ঞ যে ডাক্তার এক্সট্রা রক্ত যাওয়ার জন্য কিছু ক্ষতি হয় বলেন না আপনি আপনিও কিন্তু মিলাই দেখছেন যে মানে কি মানে আমার এখন একমাত্র হচ্ছে সিজারিয়ান করতে হবে যেখানে যদি আমার ওই কি বলে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যদি অন্য কোনো মানুষও দেখে কোনো সমস্যা নাই কারণ আমার মূল লক্ষ্য হচ্ছে একটা বাচ্চা এই পৃথিবীতে আনা যেটা সুস্থ একটা বাচ্চা আসবে সেই সাথে আমিও যাতে মানে নিজে যাতে না মরে যাই না মরে যে একটা বাচ্চাকে একটা মানে সুন্দর ভাবে একটা আগে কিন্তু প্রচুর মহিলারা বাচ্চা জন্ম দিতে মারা যেত এখন কিন্তু মারা যায় না সেটা তাই না তো রাইট রাইট তো এই চেঞ্জটা কি আনছে আপনার আল্লাহ আনছে আপনার আল্লাহ তো আগেও ছিল এখনো আছে কিন্তু এই যে অপারেশনের মাধ্যমে যে কখন কোন মেয়েটার জনিপদ দেখে হোক কিংবা না দেখে হোক মানে কতটুকু দরকার এবং কোন বাচ্চাটাকে মানে জনিপদ দিয়ে আনলে সেফ হবে নাকি পেট কেটে আনলে সেফ হবে এই জিনিসগুলো কিন্তু মানুষই দেখছে আল্লাহ ফাঁক কিন্তু আর দেখে নাই আল্লাহ ফাঁক যদি দেখতো তাহলে কিন্তু আগে কিন্তু এত হাজারো মানুষ লাখো মানুষ বাচ্চা জন্ম দিতে প্রসব করতে যে মরতো না যেটা এখন আর মরে না কোরআন হচ্ছে ওই জামানা এবং এই জামানা সমস্ত জামানার একটা বই হচ্ছে কোরআন রাইট আপু রাইট তো তার মানে কোরআন কিন্তু সমস্ত জামানার ফয়সালা দিবে রাইট কিন্তু কোরআন কি দিচ্ছে একটা মানে কি বলবো একটা সিকিউর একটা টয়লেট 
যেটা হচ্ছে আমাদের সবার জন্য হচ্ছে স্যানিটাইজ একটা টয়লেট সেটাও কিন্তু কোরআন দিতে পারে কোরআন বসে আপনি হাগাহাগির পর কিংবা মোটামুটির পর আপনি হচ্ছে পাথর দিয়ে ঘষবেন মাটি দিয়ে ঘষবেন এগুলা বলা আছে কিন্তু আমরা কিন্তু এখন জানি এখনকার মানুষ জানি যে আপনি যদি একই জায়গায় হাগাহাগি করেন তাহলে কিন্তু আপনার সেই যে ডিজিজ গুলো আছে এগুলো মানে কন্টেজিয়াস যে ডিজিজ গুলো আছে এগুলো কিন্তু আপনাকেও মানে এফেক্ট করতে পারে যেটা কিন্তু কোরআনে কোনো ব্যাখ্যা দেওয়া নাই কোরআনে বলা আছে তুমি যদি পবিত চলতে চাও তুমি হাঁকবা কিংবা মুদবা তারপরে পাথর দিয়ে কিংবা মাটি দিয়ে ঘষাঘষি করবা কিন্তু আমরা এখন জানি যেটা একটা পুরো একটা স্টুপিড পার্কার একটা কথা মানে আপনি যখন হাগু করবেন পিসি করবেন আপনি মানে মাটি কিংবা এইসব পাথর টাথর দিয়ে ঘষাঘষি করলে বরঞ্চ কখনো কোনো ব্যাকটেরিয়া জন্ম হতে পারে যেটা ওই মাটির মতো অলরেডি ছিল थप्पड़ी मानी मैं फलो करते चारित्रिकारेक्टर दावी कर टेना मिलता से मिलान बार बार पैचाई कथा 
যারা গেছেন আমি বলি মিশরে কায়রোতে যাই না এখানে ফেরাউনের পূর্ববর্তী যে জিনিসগুলো যেগুলো সে ব্যবহৃত যেগুলো আমি আপনার মতো যাই না আসলে আপু আমি জানি ফেরাউন হচ্ছে একটা পদবী যেমন ভুইয়া একটা পদবী চৌধুরী আমার শ্বশুরবাড়ির নাম একটা পদবী আমি জানি যে ফেরাউনও হচ্ছে একটা পদবী কিন্তু আপনি যেটা বললেন সেটা কিন্তু আবার ডিফারেন্ট আমাদের জানা থেকে আপনি বলেন একটা মানুষ ছিল যারে মুমি করে রাখা হয়েছে তাই না আপু হ্যাঁ আমাদের জানা থেকে তো মানে সেরকম ফারাক আছে আপনি যেটা জানেন সেটা আমি কিন্তু যাই না আপু সো আশা করব যে আপনিও যখন জানবেন তখন সেটা আপনি জেনেই বলবেন যে আমি জানি এবং সেই সাথে আমিও যখন আপনার সাথে সিনক্রোনাইজ করব আমিও সেইভাবেই রিলাক্টেন্ট থাকবো যে এই আপুটা তো জানে কারণ নালে কিন্তু খুবই একটা মানে আজেরই একটা কনভারসেশন হবে তাই না আপনি বলছেন আপনি সব জানেন আমিও বুঝে নিলাম যে এ সব জানে উদয়ই আমরা কথা বলছি কিন্তু আসলে নিজেরাও কেউ কিছু জানতেছি না কি জানে শুনতে ভালো লাগলো যে আপনি আল্লাহ রাবুল আলমের পবিত্রতা ঘোষণা করলেন যে আল্লাহ পবিত্র স্ত্রীদের ব্যতীত এবং তাদের মালিকানা ভুক্ত দাসী ব্যতীত মানে কেউ যদি নিজের স্ত্রী এবং মালিকানা ভুক্ত দাসীর সাথে যদি শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করে মালুমিন তাহলে তারা তিরস্কৃত হবে না এটা আল্লাহ আলমিনের একটা আইন বলতে পারেন আল্লাহ আলমিন বলছে যে তুমি স্ত্রীর সাথে এবং মালিকানা ভুক্ত দাসীর সাথে যদি শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করো সেক্ষেত্রে তুমি তিরস্কৃত হবে না আপু এই কথা দাদা আপনি কি বুঝলেন তাকে টাকা দিয়ে তাকে তার পুরা সংসারটাকে পাশে এই জন্য পাঁচশো বিশ নাম্বার রুমে মামুনুর কিন্তু তাকে নিয়ে যেতে এতটুকু কুণ্ঠাবোধ করে নাই কারণ তার মনে হচ্ছে আমি তো তারে চালাই সে হচ্ছে কাইন্ড অফ আমার কৃতদার তো তার উপরে আমি যদি আমি তিরস্কৃত আমরা একটা ধর্ম পালন করি হ্যাঁ আপনি বিশ্বাস করেন না সেটা আপনার ব্যাপার কিন্তু যেই ধর্ম ধরেন আমি একটা বিষয়ে আমি মানে আমি যে ধর্মটা পালন করি এই ধর্মের স্রষ্টা ধরেন আল্লাহ রাবুল আলমিন বলছেন যে এই কাজটা করা যখনই আমার অধীনে থাকবে তার উপরে আমি যদি পং 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 মেরে দেই তাহলে আমি তিরস্কৃত হব না আপনি সেটা খুব মানে আপনার লজ্জা ছিল না আপনি যখন এই কথাটা বললেন আপনি খুব প্রাউডলি বললেন যে আল্লাহ সেরম একটা জায়গা দিয়ে দিছে যে তোমার বাম হাতের নিচে যদি কেউ থাকে তুমি যদি তার পো পো মেরে দাও তোমার পুরো তিরস্কৃত হবে না এটা তো আমাদের কাছে খুবই একটা লজ্জার ব্যাপার আমার লজ্জার ব্যাপার জানতে চাই একটা মানুষের কনসেন্ট কনসেনসুয়াল একটা সেক্স এবং হাতের নিচে থাকার পর মানে তুমি পাওয়ারে আসো এবং তুমি যদি পো পো মেরে দাও তাহলে তুমি তিরস্কৃত হবে না এটা তো একটা ডিসকাস্টিং ব্যাপার আমরা নার্সিকরা বলবো কি জানেন পাওয়ারে থাকো আর যাই থাকো যদি কনসেন্ট থাকে সেখানে ইউ ক্যান ডু এনিথিং অ্যান্ড লিটারালি এভরিথিং যদি কনসেন্ট পাওয়ার দেখা পাওয়ার দেখা সুসু করবা এটা একটা ডিসকাস্টিং ব্যাপার কিন্তু আমার কাছে দুঃখ লাগে আমি আপনি একটা নারীর সেই যে অপভ্রংশ করা হলো তার মানে চরিত্রটাকে একটা পাওয়ার দিয়া আপনার সেখানে কোনো লজ্জা লাগতেছে না কিন্তু আমার কিন্তু লাগছে বই যদি তোমার বাম হাতের নিচে কেউ থাকে মানে তুমি যদি কারো মানে কি বলে মানে 
তাকে তুমি মানে এফোর্ড দিচ্ছ যে সে তোমার টাকা পয়সায় বড় হোক কিংবা তার টাকা পয়সায় তুমি তাকে পালতেছ কারণ সে হয়তো বয়সে ছোট ছিল কিন্তু তুমি যদি তার সাথে একটা সেক্সুয়াল সম্পর্ক করো তার যদি সম্পর্ক করতে যদি অনিহা থাকেও কিন্তু তুমি যদি জোরও করো এটাতে কিন্তু আল্লাহর কাছে তুমি তিরস্কৃত হবে না এটা কিন্তু আপনিই বললেন কারণ আল্লাহ বসে আমি বলছি মালিকানা বুদ্ধ দাসের সাথে করে এখন সেখানে জোর জোর জবরদস্তি হয়েছে কি হয় নাই এমন কি কোন একটা কোরআনের কোন একটা আয়াত আছে যেখানে বলা হয়েছে কোন নারীর প্রতি যদি জোর করে কোন একটা পুরুষ সেটা শাস্তিটা হবে নাই একটা নাই কিন্তু হ্যাঁ যদি তোমরা জিনা করো জিনা মানে কি যে যদি প্রেম করো দুজনেরই মত আছে কিন্তু আপনার যদি কৃত দাস থাকে ওইটা তো বিয়াও করতে হবে আপনি তো এমনিতেই জিগি জিগি খেলতে পারবেন তাই না তো কেন খালি কথা বলতে দিবেন না আমাকে যুক্ত করতে মানে হেল্প করলেন দয়া করে যুক্ত করলেন যদি কথা বলতে না দেন কেটে দেন আপু মানে তাহলে দরকার নাই আমি আপনি আপনার লজিকের কথা বলবেন আমি আমার দিক থেকে আমার ধর্মীয় বিষয়টা সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করবো বিষয়টা আপনি নেগেটিভ ভাবে উপস্থাপন করতেছেন আমি পজিটিভ ভাবে বলার চেষ্টা করবো এর মানে এই না আপনি আমাকে গালি বর্ষণ করবেন আমি আপনাকে গালি বর্ষণ করবো না না সেটা বলি নাই আপনার সাথে যদি উত্তেজিত আপু আমি উত্তেজিত হয়ে যদি আপনাকে এমনি বলি ডোন্ট মাইন্ড আপনি যদি বলি যে এই লোকাপু তুমি কুকুরের বাচ্চা বিড়ালের বাচ্চা যদি বলার পরে আপনি কিন্তু আমাকে যুক্ত আপনি আমার দুইটা বকা দিবেন বকা দেওয়ার পরে কি হইলো লাইনটা কেটে দিবেন আপনার কথা যদি আমার না যায় আমি একমত না হলে আমি বলবো যে আপু আপনার এই কথাটা ঠিক না আর আপনি আমার কথাটা বললেন আমি আপনি যদি দেখা যায় গাপুপা খেতেন সেটা খেতে আমি বলবো আপু আপনার এই কথাটা আমার মানে যাইতেছে না বা হইতেছে না ঠিক না এখন আমি আপনার সাথে যদি ভালো করে বলি আমি আপনার সাথে অনেক এই বিষয়ে আলোচনা করতে পারবো কিন্তু গালাগালি করে আমি দুই মিনিটও কথা বলতে পারবো না আপনার লাইফ আমি এক মিনিট টিকতে পারবো না ঠিক আছে আপু ইসলামের বিষয়ে আপনি নেগেটিভ ভাবে চিন্তা করতেছেন উপস্থাপন করতেছেন আমি আপনাকে বোঝানোর চেষ্টা করবো আপনি বুঝলে বুঝলেন না বুঝলেন নাই আলাদা একটা সাথে এখন আপনি বলেন জি বলেন মালিকানা ভক্ত দাসী সাথে যে বিবাহের প্রয়োজন পড়ে না আল্লাহ রাবুল আলমের এটা আইন করছেন অন্য নবীর জমানায় ধরেন স্বর্ণ হোক বা যুদ্ধ লব্ধ মাল যে কোনো জিনিসই পাক সেটা ব্যবহার করার কারো অনুমতি ছিল না সেই জমানায় পূর্ববর্তী নবীদের কথা বলি সেই জমানায় প্রত্যেক নবীর ওই জমানা যুদ্ধ হয়েছে সেখানে যুদ্ধ লব্ধ মাল পাওয়ার পরে সেগুলো কেউ ভোগ করতে পারত না সেই মানুষ হোক জড়বস্তু হোক যাই হোক স্বর্ণ অলঙ্কার হোক বা হারি পাতিল হোক সেখানে আল্লাহর হুকুমে আগুন আসা সেগুলো জ্বালায় নিয়ে যেত কারো অধিকার ছিল না কিন্তু হালাল করছেন সেক্ষেত্রে আপনি যদি বলেন যে যা কিছু সমস্ত কিছু সার্ভ করে দিলে হেই আর কি কারণ এটা যদি বলতেন আপু আপনি যে বলেন নবীকে সেই সুযোগ দেওয়া হয় আপনার নবীরে কেন দেওয়া হলো আপনার নবী কি এমন একটা কৃতদাসকে এমন ভাবে করছে চব্বিশ ঘন্টা যে আমার পাওয়ার সবচেয়ে নবীদের ক্ষেত্রে সেই জমানে পূর্ববর্তী নবীদের মোষ দিচ্ছে অন্য কোথাও নামাজ চলে নামাজ কবুল হইতো না হ্যাঁ আপনি এখন প্লেনে আসেন বা অন্য কোথাও আসেন আপনার যতই কষ্ট হোক সেই জমানে দৌড় দিয়ে আপনার মসজিদ মসজিদ হিসাবে নামাজ করতে আপনি যে এই যে নিজের মনের মাধুরী মিশা গল্প বলছেন আমার তো বুঝতে পারছি কোথায় গেলেন আপনি কোথায় থামলেন তাই না তার মানে কি অনেক আগের নবী থেকেও প্লেন ছিল তখন তো তখন প্লেনে নামাজ পড়া যায় ছিল আপনার নবী যখন আসছে তখন থেকে প্লেনে নামাজ পড়া যায় আমি কিন্তু সেটা বলি নাই আমি সেটা এটা উদাহরণ দিছি যে অন্য কোথাও আমি উদাহরণ দিছি অন্য কোথাও নামাজ পড়তে পারতো না উদাহরণ যখন দিবেন কয়েকটা বিষয় কয়েকটা বিষয় জন্য অন্যান্য নবীদের থেকে মর্যাদা দিচ্ছেন তার মধ্যে থেকে একটা হচ্ছে গনিমতের মাল গনিমতের মালের মধ্যে এখন অনেক নবীকে কেন দেওয়া হলো অন্যান্য নবীকে কেন দেওয়া হলো না মোহাম্মদকে কেন দেওয়া হলো 
আপনার খারাপ লাগবে কিনা আমি আপনাকে প্রশ্ন করলাম আপনার খারাপ লাগবে কিনা লাগবে আপু দুজন একমত হইলে আপনারা অনেকেই বলেন একমত হইলে মানে ভালোবাসা করা যায় এটা বলেন হ্যাঁ তাহলে এটা এটা তো শরীয়তের আইন অনুযায়ী কিন্তু এটা জেনার কাজ যদিও সেখানে আন্তরিকতা থাকে কিন্তু সেক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে মুসলমানরা যদি তাহলে <laughs> ওকে মাতু থ্যাংক ইউ এতক্ষণ সময় দেওয়ার জন্য এবং বাকি সবাইকে অনেক থ্যাংক ইউ কিন্তু এই আপু আপুর মতো অনেক মানুষ আছে যারা আসলে মানে ধর্মটাকে এমন ভাবে ভালোবাসে এমন ভাবে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে আছে ধর্মকে ঘিরে যারা আসলে কখনো লজিক দেখেন না তো এই ধরনের মানুষকে আমরা আহ্বান জানাই আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য যাতে বাকি মানুষগুলো এই মানুষগুলোকে দেখে শিখতে পারে যে এরা কতটা অন্ধ মানে একদম মানে এই এই সম্পর্কেও কিন্তু কোরআনে বলা আছে যে একদম চোখ কি বলে মাতু এরকম একটা বলা আছে যে উটের ব্যাপারে যে উটের উপরে হ্যাঁ হ্যাঁ এক্সাক্টলি মানে উটের উপরে মানে সেক্স তোমার যদি স্বামী করতে চায় মানে তখন তোমার করতে হবে কারণ হচ্ছে তুমি আল্লাহকে দিয়ে এমন ভাবে নারীরা স্পেশালি এমন ভাবে তুমি একটা ছকের মধ্যে পড়ে গেছো যে তোমার স্বামী যেটা যাবে সেটাই হচ্ছে তোমার মূল প্রায়োরিটি এবং আল্লাহ এটাও বসে যে যদিও আল্লাহ বসে যে মায়ের পায়ে নিচে হচ্ছে সন্তানের ভেস্ত কিন্তু বলা হয়েছে যে মায়ের পরে যদি কাউকে বলা হতো তাহলে আল্লাহ কিন্তু সব আগে সেই স্বামীর কথাই বলতেন এবং একটা স্বামীর কিন্তু ডিমান্ড এক রকম আমরা যেমন নবীকেও দেখছি যে নবীও কিন্তু তার বৌদ্ধের প্রতি খুব একটা বেশি ফেয়ার করছেন সবাইকে একই রকম ভালোবাসেন তা না হ্যাঁ খাদিজাকে অনেক ভালোবাসেন কারণ খাদিজা কিন্তু একমাত্র বউ ছিল যখন আর মানে নবীর অন্য কোনো বউ ছিল না কিন্তু খাদিজা মরে যাওয়ার পরে কিন্তু নবী অন্যান্য বিয়ে টিয়ে করছে এবং খাদিজার সময় বিয়ে কেন করেনি এটা আমরা যেহেতু লজিক্যালি যখন চিন্তা করি যে না খাদিজা তো অনেক টাকা পয়সার একটা মালিক ছিলেন একজন ব্যবসায়ী মহিলা ছিলেন সেই আমলে একটা ইসলামিক যদিও খাদিজা ইসলামিক মহিলা ছিলেন না তার কিন্তু মানে পেইগানদের একটা ধর্ম মানে কি বলে ফলোয়ার ছিলেন ওই রকমই আমরা দেখতে পাই কিন্তু আমরা যদি মানে প্রপার ব্যাপারটা দেখতে পারি যে খাদিজা যতদিন বেঁচে ছিলেন মোহাম্মদ কিন্তু এরকম কোনো আকাম করার সাহসী পাননি কারণ মোহাম্মদ পরিচিত হয়েছে অন্যান্য মহলে খাদিজার টাকা পয়সা দিয়ে তার পাওয়ার দিয়ে কিন্তু সে পরিচিত হয়েছে এবং সে ছিলেন কি খাদিজার ঘর জামাই 
বারবার বলছি খরজামাই যে খরজামাইটাকে আজকে সবাই বলে এ খুব একটা বাজে ব্যাপার কিন্তু আমাদের মনে বুঝি কিন্তু সেরকম খরজামাই ছিল যাই হোক কিন্তু এই এই আপার কথা আবার চলে যাচ্ছে যে এই আপা কিন্তু বলে রাখছে যে আল্লাহ পাক বলছে এই নবীর সবাই যে আল্লাহ পাক এটা ধার্য করছে আমি আর তুমি কোয়েশ্চেন করার কে এবং আল্লাহ পাক যে ধার্য করছে এই আল্লাহ পাককে আমি কোথেকে পাইলাম আমার বাপ মামারে বলছে এবং সেখান থেকে আমি এটা জানি যে এই আল্লাহ পাক আমার এটাই বলছে তো এইটাও তো আমার কাছে মনে হয় যে আল্লাহ পাকের এত গল্প শোনাই আমরা সে আল্লাহ কি পোধ মেরে দেওয়া হচ্ছে কারণ তুমি আল্লাহ নিজে তো তোমার আসা বলে নাই তো তুমি আল্লাহর রেপুটেশন নিজে খারাপ করছো জাস্ট বিকজ তুমি একটা কথা শুনছো এটা শুনে বলা আল্লাহর কথা তুমি একটা বুলা চালাই দিলা তো আমি যদিও নাস্তিক আমি কোন একটা সুপ্রিম পাওয়ার বিশ্বাস করি কিন্তু যদি কোনো আল্লাহ থেকেও থাকে এই আল্লাহ তো উল্টা তোমাদের এইসব কথা শুনে আরো বেশি রেখে যাবে যে ভাই আমি তো তোমার কানে কানে বলি নাই তুই আমার একটা মিনিট রিপ্রেজেন্ট করতে আসোস তার মধ্যে এরকম একটা মানে হেই না সোয়ে দেয় যে যেখানে বলছে আমি তো জানি না কেন পাওয়ার দেওয়া হলো এটা আল্লাহর ইচ্ছা আল্লাহ করছে এটাই তো একটা ফালতু কথা আজকে আমাদের দেশে প্রত্যেকটা দেশে একটা ল আছে এখন একটা খুনি খুন করলো তাকে খুনের জন্য সাজা দেওয়া হলো মানে ফাঁসি আর একটা খুনিকে সাজা দেওয়া হলো যে না ঠিক আছে তুমি দুই তিন দিন কাটবা হাজতে তারপরে তোমাকে ছেড়ে দেওয়া হলো তারপরে যদি জনগণ প্রশ্ন করে যে কেন ছেড়ে দেওয়া হলো তখন মানে যারাই এই মানে আইনের আওতাধীন মানুষজন আছে পুলিশ কিংবা উকিল কিংবা জজ ব্যারিস্টার যারাই আছে তারা বলছে না ঠিক আছে দেশের সরকার যে প্রেসিডেন্ট ছিল যে ক্ষমতায় ছিল কিংবা প্রাইম মিনিস্টার ছিল সে চিন্তা করছে যে তাকে ছেড়ে দিতে হবে এই জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়েছে আপনারা মানতেন জিনিসটা কি একই রকম না মানে কেন মানবো কেন জাস্ট বিকজ আপনারা আল্লাহ চিন্তা করছে ওইটা তার জন্য রাইট আমার জন্য রাইট না আই ক্যান আস্ক ইউ দ্যাট কোয়েশন ওয়াই নট মি আমি তো সেম পার্সন ছিলাম তাই না সো যাই হোক আজকে আমাদের সাথে যদিও ইন্ডিয়া পাকিস্তানের খেলা ছিল আমাদের কলার মানে অডিয়েন্স খুবই কম ছিল কিন্তু তারপরেও কিছু মানুষ যুক্ত হয়েছে এই জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং মাতু তোকে অনেক বেশি ধন্যবাদ যে এরকম ইনশাল্লাহ <laughs> 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 लिंक কথা বলার জন্য এবং একটু পরে তো মুক্তির পথযাত্রী সেই লাইফটা হচ্ছে যারা যাই চান মাতুর সাথে যোগাযোগ করেন সেখানেও অ্যাড হতে পারবেন এবং আপনাদের সবাইকে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সেই দোয়া করছি অনেকে আবার বলতে পারেন দোয়া আবার জিনিসটা কি ভাই দোয়া মানে হচ্ছে একটা শুভকামনা যেটা যে ভাষায় বলে আপনি আরাম পান